হাসতে হাসতে ভরিয়ে দিও পকেট গড়ের মাঠ জীবন যেমন বাঁচা তেমন কষ্ট উল্লাট এতল্লাটে আসবে যারা লেন্সে যাদের ধরবে হরেক জগৎ অনেক জীবন স্মৃতির দরজা খুলবে দরজা খুলে প্যান্ডোরাদের কষ্ট এবং কান্না জীবন যা দিয়েই থাকে ফিরিয়ে দিতে চায় না কেমনটা হয় বাঁচার মানে জীবন কোন পথে যায় থেকে সোজা সাপটা গল্প হবে এই তারকার থেকে নমস্কার আমি দিশারি গ্লোবাল বেঙ্গল মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের তারকার থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তারকার থেকে আমাদের আজকের অতিথি লেখক গল্পকার সন্দীপ সেন দু হাজার বাইশ কলকাতা বইমেলার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং বুক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে বা পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে অর্ক টু দু হাজার কুড়ি সালে প্রকাশিত হয়েছিল অর্ক ওয়ান বাংলা গোয়েন্দা চরিত্র অর্কের সৃষ্টিকর্তা তিনি আর দল ছুটের কলম ইত্যাদি বিভিন্ন ফেসবুক পেজে তার লেখালেখি তাহলে আজকে ডেকে দিচ্ছি তারকার থেকে আমাদের অতিথি সন্দীপ সেনকে নমস্কার তারকার থেকে স্বাগত গল্প লেখক সন্দীপ সেনকে দু হাজার কুড়িতে প্রকাশিত হচ্ছে অর্ক এক দু হাজার বাইশে প্রকাশিত হয়েছে অর্ক দুই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং হিসাবে এখন অব্দি ডিমান্ড করছে অর্ক অর্ক একটি গোয়েন্দা চরিত্র কি মনে হয় এই অর্ক চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নিজের কোনো সুপ্ত ইচ্ছা সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে নমস্কার আমি সন্দীপ সেন আর গ্লোবাল মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টকে প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাবো এরকম একটা আড্ডা রাখো আমি ইন্টারভিউ বলবো না এটাকে ঠিক আড্ডাই আর বলবো তাদের সবাইকে ধন্যবাদ অর্ক হল এমন একটা চরিত্র যেটা সাধারণ মানুষের থেকে উঠে আসা একটা মানুষ আমরা দেখে থাকি যে এমন প্রচুর মানুষ আছে যারা বারবার হেরে যায় বারবার ফেল করে এবং তাদের মধ্যে কোথাও ওই সেই জোরটা জন্মায় যে আবার আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং এই সমাজ ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোর সাথে লড়ে জিত হাসিল করতে হবে সেখান থেকেই অর্কর উৎপত্তি এবং আমাকে যদি বলা হয় হ্যাঁ আমি যেগুলো যেগুলো করতে পারিনি আমার জীবনে যেসব জায়গায় পৌঁছাতে পারিনি এই অর্কর মাধ্যমে আমি সেই সব জায়গাগুলো দেখতে চাইছি সেই সমস্ত কাজগুলো করতে চাইছি এই হিসেবেই কিন্তু অর্কর উৎপত্তি এবং অর্কর জন্ম অর্ক বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে জয় করে এক একটা করে অধ্যায় অতিক্রম করছে তো অর্ক দোষে গুণে মেশানো আর পাঁচজনের মতন সাধারণ মানুষ তো অর্কর মধ্যে কোথাও গিয়ে আমরা একটা শেক্সপিরিয়েন ট্র্যাজেডি সুলভ হিরোইজম কি দেখতে পাচ্ছি না অর্ক একদম ইন্ডিভিজুয়াল নিজস্ব নিজস্বতা তার মধ্যে পরিপূরক হিসেবে আমি বলি আমি দেখেছি মানে আমি অর্কটাকে এইভাবে ভাবছি যে সে কোনো চরিত্র থেকে যেটাকে বলে ইন্সপায়ার্ড নয় ঠিক আছে আমি আমি চাইছি যেন এই চরিত্রটা এমন হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছি যে যে সাধারণ মানুষের থেকে উঠে আসে মানে তুমি আমি বা আরো পাঁচজন মানুষ সেই পাঁচজন মানুষ যেন এটা ভাবে যে অর্ক এই তো আমাদেরই কেউ সেই জন্যই কিন্তু আমি নামটাও অর্কই রেখেছি অর্ক নামে কিন্তু আশেপাশে তুমি বন্ধু বান্ধব পাবে আমার বন্ধু বান্ধব পাবে সে গিয়ে একটা পুলিশের চাকরি করছে এবং সে এমন একটা চরিত্র হিসেবে উঠে এসছে তার কাজগুলো হয়তো বড় হতে পারে কিন্তু নাম তুমি শয়তান ছদ্ম নামে লিখছ তো কোথাও গিয়ে আগাতে ক্রিস্টির ক্রাইম অফ কুইন থেকে কি ক্রাইম অফ মানে শয়তান মানে ক্রাইম অফ কিং যদি আমি বলি এই হিয়ালিটা কি রয়ে গেছে মানে এই রেসটা কি রয়েছে ক্রাইম অফ কুইন আগাতা ক্রিস্টি এবং সন্দীপ সেন লিখছে ক্রাইম অফ কিং তার বাংলা যদি শয়তান ভাবা হয় মজার একটা ব্যাপার হলো গিয়ে যে এই শয়তান নামটা ভাবার কিছু কারণ 
আমি অনেকবার ভেবে রেখেছি যে অনেকেই আমাকে এই প্রশ্নটা করেছে এবং আমি ভেবে রেখেছি যে এরপর থেকে একটা ভালো একটা উত্তর একটা বানিয়ে রাখতেই হবে কিছু করার নেই সত্যি কথা বলতে এটা আমার একটা ডাক নাম যেরকম বুকা বা যেরকম এরপর একটা বাড়ির যে ডাক নাম থাকে শয়তানটা হলো আমার ডাক নাম এবার এটা কিছু করার নেই আমি এই নামেই তারপরে লেখাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছি কোথাও গিয়ে ব্যবহার করেছি এই নামটাকে তো এটার পিছনে কোনো কারণ নেই আর মানে ক্রাইম অফ কিং মানে তুমি যেহেতু ক্রাইম থ্রিলার লিখছ তো সেক্ষেত্রে কি মানে ক্রাইম অফ কিং হওয়ার তোমার কোথাও ইচ্ছা আছে মানে তুমি তোমার বাড়ির নাম বাড়ির ডাক নাম শয়তান সেটাকে যখন এস্টাবলিশ করছো তার পিছনে কি এই ক্রাইম অফ কিং একদিন আমি হব এই ধরনের কোনো ইচ্ছা না এরকম মানে আমি প্ল্যান করে চলা পছন্দ করি না যেরকম যেরকম এগোবে সেরকম সেরকম আমি শুধু লিখতে চাই এবং সেই লেখাটা যাতে মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং মানুষ যেন ভালো বা খারাপ সেটা বলে আমি চাই না যে সবাই ভালো বলুক আমি চাই খারাপও বলুক আমি শুধু লিখতে চাই এটাই আমার একটাই কাজ এবং আমি আমার আমার মধ্যে প্রচুর গল্প জমে আছে আমি আমার আমি কথা বলতে পারি না খুব ভালো আমি কিছু বক্তা নই এই জন্যই আমি লিখে প্রকাশ করি আমার অনুভূতিগুলো আবেগগুলো আমি ছোটোবেলা থেকে আমার ঠাকুমা দাদু সবার কাছ থেকে গল্প শুনে বড় হয়েছে এবার এত গল্প আমার মধ্যে জমে আছে সেগুলো তো বলতে হবে আমি যদি এরকম একটা জায়গায় বসে থাকতাম এবং খুব বক্তা হতাম তাহলে আমি কি করতাম পাঁচ ছজন বাচ্চা বাচ্চার সাথে জোগাড় করতাম এবং তাদেরকে গল্পগুলো শোনাতাম এটাতেই কিন্তু আমার হয়ে যায় গল্প তো একটা পারফরমেন্স আর্টও হ্যাঁ মানে একসময় গল্প বলাই হতো যেরকম কথক ঠাকুর গল্প বলছেন বলছে যদি আমার মধ্যে সেই প্রতিভাটা থাকতো তাহলে আমি ওভাবেই গল্পটা শুনিয়ে দিতাম কিন্তু আমি দুঃখের বিষয় যে আমি গল্প বলতে পারি না শুধু গল্প কেন আমি কথাও বলতে পারি না পাম্বল করি মানে একটা টাইমে মানে কি হয় প্রচন্ড ভুলে যায় আবার একটা প্রবণতা আমার মধ্যে দেখা যায় আমি ইয়ে করতে পারি না ঠিকঠাকভাবে কথা বলতে পারি না সেই জন্য কোথাও গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে এই আমার মধ্যে যে জমে থাকা গল্পগুলো কাউকে তো বলতে হবে সেই বলার বলাটাকে আমি লিখে প্রকাশ করছি আচ্ছা বাংলা থ্রিলার গোয়েন্দা কাহিনী মানে এখনও হেলুদা বোমকেশ কাকাবাবু রিজুদা কোথায় বাংলার নতুন গোয়েন্দা চরিত্র বা কি মনে হচ্ছে নতুন গোয়েন্দা চরিত্র কি জায়গা করে নেবে মানে আমরা গোয়েন্দা বলতেই এখনো ফেলুদার কথাই মনে আসে কি মনে হয় জায়গা করে নেবে অবশ্যই তো নেবে কারণ লেখালেখি তো হচ্ছে চলছে এবং এটা মানুষকে বুঝতে হবে যে নতুন কিছুকে গ্রহণ করা এটা তো একটা প্রসিডিওর একটা প্রসেস যে আমি যত নতুন কিছুকে গ্রহণ করব তত নতুনত্ব পাবো মানে যতক্ষণ না নতুন লেখকদের লেখা পড়া হচ্ছে মানুষ যতক্ষণ না নতুন লেখকদের লেখা পড়ছেন ততক্ষণ না কিন্তু নতুন লেখকরা এক্সপেরিমেন্ট করার জায়গাটা পাবেন না ঠিক আছে বোঝাতে পারছেন তো আমার কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষেরও এটা বোঝা দরকার যেরকম আমি দেখছি যে একজন পঞ্চাশ ষাট বছরের যারা একটা এজ গ্রুপ আসছেন বই মেলাতে ফেলুদা এবং গুমকেশ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তাহলে কি তারা পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে ফেলুদা বা গুমকেশ পড়েননি এটা তাহলে বাঙালি পাঠকদের কোথাও কোথায় আমার মনে হয় যে ফেলিয়ার বাঙালি পাঠকদের আমার মনে হয়েছে যে এটা হয়তো ফেলিয়ার না পড়েননি ঠিক না তারা হয়তো নিশ্চয়ই পড়েছেন তারা আবার পরবর্তী প্রজন্মকে পড়াতে চাইছেন বা সংরক্ষণ করতে চাইছেন এটা তো অবশ্যই এটা তো অবশ্যই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কিনে দিচ্ছেন আমি ওটা বলছি না আমি বলছি কিছু পাঠক যারা আসছেন তারা সেই ফেলুদা বঙ্গেশই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের পড়ার জন্য এবং তার নিজেরা পড়েননি তাই করতে চাইছে তাহলে আমার মনে হয়েছে যে এগুলো কিন্তু পড়া উচিত এবং তার সাথে সাথে নতুন যে সমস্ত কাজগুলো হচ্ছে যে সমস্ত লেখালেখি হচ্ছে সেগুলো তো পড়তে আমি সবাইকেই বলবো বাঙালি পাঠককে বলবো আমাদের একটা হিউজ একটা পাঠক আছে আমাদের প্রচুর পাঠক আছে বাঙালি পাঠক আছে যারা ভালো বাংলা গল্প করতে চায় ভালো বাংলা লেখা করতে চায় তো তাদের কাছে পৌঁছানোটা হলো একটা বড় ফেলুদা বোমকেশ কাকাবাবু রিজুদা পড়া পাঠক মানে পাঠক বাঙালি তারা কি জেমস বন্ডের মতন চরিত্র খুঁজছেন জেমস বন্ডের মতন চরিত্র তো আছে মানে জেমস বন্ডই আছে তার মানে না না বাংলায় বাংলা গোয়েন্দা গল্পে কি জেমস বন্ডের মতন চরিত্রদের চাইছেন দরকার নেই না না দরকার নেই কিনা জানা আমি যে চাইছেন কিনা কি মনে হয় পাঠকের পালস 
পাঠক তো অনেক কিছুই চাইতে পারে মানে আমি আমার চাওয়ার একটা লিস্ট থাকে সেটা অনেক বড় হতেই পারে কিন্তু আমার কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে দরকার নেই মানে যে যেরকম সে সেরকম জেমস বন্ড একটি বিদেশি চরিত্র এবং বিদেশের পরিবেশে সে বড় হয়েছে বিদেশের পরিবেশে তার আপব্রিঙ্গিংস এবং সে কি যে সমস্ত কাজগুলো করে থাকে ঠিক আছে সেই সমস্তভাবে সে সেই গল্পগুলো এগোবে আমরা ভারতীয় ভারতের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে কীরকমভাবে একটা চরিত্র উঠে আসছে এবং তার ওপরে যে কাজ করতে হয় সেই কাজের ওপর আমাদের বেশি ধ্যান দেওয়া হচ্ছে তুমি বললে যে কি প্রয়োজন জেমস বন্ডের মতন চরিত্র এখানে ফেলুদা চরিত্রের মধ্যে কিন্তু আমরা শার্লা হোমসের একটা প্রভাব দেখতে পাচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে জেমস বন্ডের প্রভাব কোথাও দেখা যাচ্ছে প্রথম কথা মানে এটা বাঙালি পাঠকের ধারণা আছে যে ফেলুদার মধ্যে শার্লা হোমসের ছায়া একটা ইনস্পায়ার্ড ফ্রম শার্লা হোমস এটা পুরোপুরি ভুল একটা মিথ এটা একটা মিথ বলা যায় হ্যাঁ আমরা একটা জানি যে বঙ্কেশ বক্সি যখন তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায় চশমা পরিয়েছিলেন সেই চশমা পরানোর জন্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন খুব রাগ করলেন হ্যাঁ যে কি করে বোমকেশ চশমা পরে কারণ সে সত্যার নেশি চোখ দিয়ে দেখবে তখন তিনি লিখছেন ফেলুদা এবার তখন যে ফেলুদাটি লিখছেন তার কীর্তি কালাপ তার বসা ওঠা ইভেন আমি যদি দেখি যে ফেলুদার যে তপসে ওদিকে স্যার ওয়াটসন এই যে কম্পারিজন গুলো জেনারেলি করা হয়ে থাকে আমি বলছি না এই তুলনাটাই গ্রহণযোগ্য কিন্তু এই যে করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তোমার কি মনে হয় যে জেমস বন্ডের সাথে এরকম তুলনীয় কোনো চরিত্র আছে না আমি প্রথমে এটা ক্লিয়ার করে দিই যে শার্লক হোমসের সাথে ফেলুদা নয় কেন শার্লক হোমসের সাথে বেশি মিল পাওয়া যায় বোমকেশের যদি আমরা একটু ভালো করে গল্পগুলো পড়ে থাকি শার্লক হোমস ভাবে কীরকমভাবে পরিকাঠের দিকে তাকিয়ে বুকের ওপর ঠিক এরকমভাবে আঙুলগুলো এরকমভাবে কিন্তু বোমকেশ বকছি ভাবে এবং ওয়াটসন সেটা হলো অজিত আচ্ছা এইবার সত্যজিৎ রায় তারপরে লিখলেন দু বছর টাইম নিয়েছিলেন প্রথম যখন সিনেমাটা করতে আর সিনেমা দিল না দু বছর টাইম নিলেন তারপর উনি ফেলুদাটা লিখলেন ফেলুদা লেখার পর লেখার সময় উনি কিন্তু গুরু বলেছিলেন শার্লক হোমসকে কিন্তু উনি আরও চরিত্র নিয়ে আসলেন এক ইম্পর্টেন্ট একটা চরিত্র হলো জটায়ুর চরিত্রটা একটা কমিক সেন্স আছে একটা তার মধ্যে একটা আলাদা একটা ইনোভেটিভ একটা আমি আমরা জিনিস দেখতে পাই তো সেক্ষেত্রে বলা যায় যে শার্লক হোমসের সাথে বোমকেশের মিল থাকতে পারে ফেলুদার মিলটা খুবই কম হ্যাঁ এবার জেমস বন্ড হ্যাঁ জেমস বন্ড বিদেশ বলেই সম্ভব ওইভাবে ভাবা এখানে সম্ভব না সম্ভব মানে এই যে থ্রিলার আমার কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি একদম পাঠক হিসেবে বলছি যে থ্রিলার সেন্সটা অনেক বেশি জেমস বন্ড দেয় মানে তার যে দৌড় ঝাপ কথাবার্তা ফ্রিল শব্দটা যদি আমি বলি আর মানে রহস্য হ্যাঁ বোনকে দেন না তা না শান্ত ধীর স্থির সত্যান নেশি এই যে পার্থক্যটা আমি বলছি এই পার্থক্যটা কি বাংলা গোয়েন্দা গল্প এখনো রয়েছে না পরিবর্তিত হচ্ছে না এরকম থাকবে আর এই পার্থক্যটা থাকা উচিত তার কারণ ওটাই বললাম যে ভারতবর্ষ একটা আলাদা দেশ আলাদা আমাদের সংস্কৃতি আলাদা আমাদের কার্যকলাপ ঠিক আছে বিদেশের সাথে তো আমাদের কি বলে ওটাকে মানে আমি একটা ছোট্ট কথা বলবো নভেল উপন্যাস গল্প এই ধারণা বা এই রীতি অবয়ব যেটা আমরা দেখছি লিখিত সাহিত্য হিসেবে সেটা তো মানে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে যদি আসে নভেল এই কনসেপ্টটাই এসছে ওয়াল্টার স্কটে স্কটল্যান্ডের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে লেখা হচ্ছে নভেল সেটাকে নিয়ে তার আগে প্রাচ্য আখ্যান নীতি যেটা ছিল নামা কত কথা এই ভঙ্গি ছিল মঙ্গল কাব্য তো সেখানে যে প্যাটার্ন সেটা তো নভেলের প্যাটার্ন নয় মানে আমরা অলরেডি অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছি নভেলের প্যাটার্ন মানে উপন্যাস বলছি আমরা বাংলা উপন্যাস নভেলকে প্রতিশব্দ হিসাবে উপন্যাস দ্বারা প্রতিস্থাপিত করছি কিন্তু উপন্যাস কিন্তু ভারতীয় নয় একদম ইন্সপায়ার্ড তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই ইন্সপিরেশনটা যে বাঙালি গ্রহণ করেছে সে বাঙালির কোথায় দ্বিধা জেমস বন্ডকে গ্রহণ করতে ঠিক আছে 
সেটা একটা প্যাটার্নকে যদি আমি যেরকম ভাস্কর বাবু যেরকম লিখছেন বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় যেরকম লিখছেন বা মাইকেল মধুসূদন যেরকম লিখে গেছেন ঠিক আছে সেই প্যাটার্নগুলোকে আমরা অনুসরণ করতে পারি কিন্তু অনুকরণ করাটা আমার মনে হয় অনুকরণ না চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমি বলছি আমার একদম চরিত্র নেই প্রশ্ন আমাদের কলকাতার রাস্তা তুমি বলতে চাইছো যে চরিত্রের চাহিদা বা চরিত্রের উপস্থাপনা বেশ পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি তোমার প্রথম আত্মপ্রকাশ বা আমি বলতে চাই যে তোমার প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে কবিতা দিয়ে তুমি কবিতা লিখছ না এখন আর আর তোমার যে দল ছুটের কলম সেখানেও গল্প লেখা বা গল্প পড়ার প্রতি পাঠককে উৎসাহিত করা হচ্ছে কেন কবিতা নয় কারণ আমার মনে হচ্ছে কবিতা প্রচুর হচ্ছে গল্প হচ্ছে না গল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে না ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার মতামত তাই আমরা চাইছি যে যাতে পাঠক একটু ধৈর্য সহকারে গল্পটাও পড়ে উপন্যাসও পড়ে উপন্যাসের দিকে ঝোঁকে যেরকম ওই টেস্ট ক্রিকেট টেস্ট ক্রিকেট আমরা দেখে বড় হয়েছি সেটা কালক্রমে এখন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে তারপর টেন 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 ওভারদেরও এখন ক্রিকেট হয় দুবাই হ্যাঁ তো আমরা চাইছি যে টি টোয়েন্টিতে থাকুক অবশ্যই অসুবিধা নেই কিন্তু তার সাথে টেস্ট ক্রিকেটটাও থাকুক এর একটা আলাদা মজা একটা মানে মানে বাঙালির তো এটা একটা অভ্যাস ছিল একটা সময় যে দুর্গা পুজোর সময় বা নববর্ষের সময় একটা ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোচ্ছে এবং সেটাকে পড়া নতুন উপন্যাস কি আসছে সেগুলোকে নিয়ে পড় পড়া এবং ভাত খেতে খেতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা পাড়ার রকে বসে সেসব নিয়ে আলোচনা করা বা কোনো একটা সিনেমা দেখে এলাম সেটা নিয়েও আলোচনা করা তো এই এই যে এই আলোচনা এই আলোচনাটাকে আমরা চাইছি যাতে বাঙালি নিজেদের মধ্যে আবার ফিরে পা মানে আমরা চাইছি যে যাতে বাঙালি বড় গল্প পড়ুক ধৈর্য নিয়ে পড়ুক একটু বসুক বইটা একটু খুলুক বইটা খুলে ঘন্টার পর ঘন্টা সেটার সাথে একটু সময় কাটাক হ্যাঁ এ এখন সবাই ওয়ার্কিং মানে সবাই কাজ করে এবং একটা টাইট শিডিউল থাকে সারা দিনে এবং সেই সময়ের মানে অফিসের কাজ ছেড়ে একটা বিরাট একটা সময় দেওয়া যায় না তো দরকার নেই অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে গা হাত পা ধুয়ে সুন্দরভাবে বসে ফ্যানটাকে চালিয়ে এক ঘন্টা পড়লো পরে দিনকে আবার এক ঘন্টা পড়লো এই যে রোজকার যে প্রসেস মানে মানে পড়ার পড়ার সেই অভ্যাসটা যেন বাঙালি বজায় থাকে সেই জন্যই আমরা গল্পতে বেশি পড়ার অভ্যাস কি কবিতা পড়ার মধ্যে দিয়ে ধরা যায় না কি মনে হয় বা বর্তমান মানে তোমার বাংলা কবিতার প্রতি আমি কি অনিহা শব্দটা ব্যবহার করব হয়তো আমার এটা অজ্ঞতা মানে আমি হয়তো মূর্খ তাই আমি বুঝতে পারি না তাই আমার কোথাও গিয়ে অনিহা জন্মেছে অবশ্যই জন্মেছে যে এত কবিতা কেন মানে কবিতা 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 একটা ফিড খুললেই কবিতা যে পারছে কবিতা লিখছে মানে আমার আমার কোথাও গিয়ে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন শুনতাম যে কবিতা আসে কবিতা জোর করে লেখা যায় না কিন্তু এখন মানে এমন হয়েছে ব্যাপারটা যে বলবে হয়তো যে তুমি কবিতা লিখতে পারো না তাহলে তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো এরকম একটা ব্যাপার হয়েছে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নতে যাচ্ছি তোমার যে বই প্রকাশ হচ্ছে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত দেখতে পাচ্ছি হাতে তো এই ই বুকের যুগে ইন্টারনেটের এত রম রমা তুমি নিজেও ফেসবুক পেজে যথেষ্ট সক্রিয় কি মনে হয় যে প্রকাশনা মানে প্রকাশিত বইয়ের বিক্রয় কিভাবে হচ্ছে এবং প্রকাশনী সংস্থাগুলি যে ধুঁকছে বই পাড়া ধুঁকছে এই যে একটা কলরব বা আলোড়ন সেটা কতটা সত্যি বা তোমার বই কিরম মানে তোমার বই বিক্রয়ের মধ্যে দিয়ে তুমি কি অনুভব করলে এটা একটা এটা নিয়ে আমি অনেক প্রচুর কথাও বলেছি যে মানুষ যেভাবে নেবে সেভাবেই আর কি পৃথিবীটা এগোবে মানে আমি এটা বলছি যে এখন মানুষ বই পড়ছে কাগজের ছাপা অক্ষরে বই পড়ছে 
যেদিনকে মানুষ ছাপা অক্ষরে বই পড়বে না যেদিনকে প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রিন্ট মিডিয়া আরো সক্রিয়ভাবে ঢুকে যাবে সেদিনকে এটা বাতিল হয়ে যাবে এবং বাঙালি প্রচুর বাংলায় কথা বলে এবং বাঙালি প্রচুর পাঠক সংখ্যা আছে তার মধ্যে থেকে যদি এক কোটি লোক বাংলা বই পড়ে না আমি এটা মানতে পারবো সবার বাড়িতে বাংলা বই আছে যার বাড়িতে যাবেন বাংলা বই আছে কোথাও গিয়ে এটা লেখকেরও ফেলিয়ার যে সে হয়তো নতুন কিছু দিতে পারছেন না তাই পাঠক করতে পারছেন না আবার কোথাও গিয়ে পাঠকেরও একটা দোষ আছে যে সে নতুনদের লেখা পড়ছে না এবং নতুনদের লেখা পড়ছে না বলেই নতুনরা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারছে না মানে এটা হলো একে অপরের পরিপূরক পাঠক এবং লেখক সবসময় একে অপরের পরিপূরক বইপাড়া ঢুকছে বইপাড়া ঢুকছে তার কারণও আছে মার্কেটিং হলো একটা বিরাট একটা ভাবনা সেটা একটা আমি আলাদা একটা এপিসোড হয়তো একটা আলাদা হয়ে যাওয়া মার্কেটিং নিয়ে যদি আমি বলতে চাই কারণ মার্কেটিং হলো যে কোনো জিনিসে একটা প্রোডাক্ট বই হলো একটা প্রোডাক্ট দিনের শেষে এবং সেটাকে বিক্রি করতে হবে এবার বিক্রি আমি যদি মানে ধরো এই এই একটা ক্যাফে এই ক্যাফেটা সাধারণে একটা ঝুল জঞ্জাল ভরা একটা জায়গাতে আমাকে এসে বসিয়ে আমি কি বসে এখানে খাবার অর্ডার করব করবো না আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হবে তোমার মনে হচ্ছে প্যাকেজিং যদি ঠিক থাকে একজন পাঠক বই মেলাতে ঢুকলেন বা বইয়ের দোকানে ঢুকলেন তিনি কিছু ডিসাইড করেননি আগে থেকে যে কি বইটা কিনবে প্রচ্ছদ ভালো লাগছে কিনে নিয়ে ভালো লাগলো নিয়ে নিল কেউ পাতা উঠে দিল পেজগুলো তো খুব ভালো কারণ ওইখানে দাঁড়িয়ে তো বইটা পড়া সম্ভব নয় পাঠকের পক্ষে দোকানদার তাড়িয়ে দেবে বলবে যে তুমি এখানে এসে আমার বিজনেস থেকে নষ্ট করছো তুমি আমার ব্যবসাটাকে নষ্ট করছো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বই পড়ছো তাড়িয়ে দেবে সেটাই আমার কোথাও গিয়ে মনে হয় যে এটা উচিত যে যারা প্রকাশক তাদের উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপিটা পাচ্ছেন হাতে সেটাকে যত্ন সহকারে সম্পাদনা করা সম্পাদনায় কথাটা এখন বাংলা সাহিত্যে বোধ আছে বলে আমার মনে হয় না মানে সম্পাদক সম্পাদনা করাটা হলো একটা সত্যি কথা বলতে গেলে আর্ট কিন্তু মানে কীভাবে সম্পাদনা করতে হয় সেই সম্পাদনাটা যদি সঠিকভাবে করে থাকে এবং তারপরে বইয়ের প্রচ্ছদ বইয়ের কাগজ বইয়ের বিজ্ঞাপন এই সমস্ত কিছু নিয়ে একটা বই হয় একটা প্রোডাক্ট হয় এবং সেটা পৌঁছে দিতে হয় পাঠকের কাছে আমার মনে হয় সবার আগে যে কন্টেন্ট যেটা মানে আর কি গল্প বা কবিতা যেটা যাচ্ছে সেগুলো যেন গুণগত মান যেন খুবই ভালো করে তারা পরখ করে দেখেন যাতে একটা পাঠক যখন নতুন কারোর বই কিনছে আচ্ছা ঠিক আছে এই তো ভালো লিখছে তাহলে আমি এর আরও আরও একটা বই কিনবো এই এইভাবেই তো চেন ওয়াইজ বাড়তে থাকে এই যে তুমি বলছো বই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বা বইয়ের ব্যবসার ক্ষেত্রে তার গুণগত মান তার ওভারঅল প্যাকেজিং এটা ঠিক থাকলে পাঠকের কাছে লেখকের পৌঁছতে আর কোনো বাধা নেই অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি লেখক মানে তার যদি একটু আর্থিক অবস্থা ভালো থাকেন সচ্ছল থাকেন তিনি একটা তিনি নিজেই নিজেই উদ্যোগ নিয়ে আর কোনো বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থার প্রয়োজন হয় না তিনি বই ছাপিয়ে ফেলছেন এবং তার বই প্রকাশ হচ্ছে বেশ বড় একটা কোনো সংস্থার উদ্যোগে কিন্তু পাঠক হিসাবে যখন সেটা পড়ার জায়গায় আসছে দেখা যাচ্ছে যে তার গুণগত মান নেই নেই বলাই ভালো তাহলে কিন্তু ওই আর্থিক সচ্ছলতার জোরে তার বইটাও কিন্তু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যিনি ভালো গল্প লেখক গল্প লিখছেন তার বইটা বিক্রি হচ্ছে না ওই যে প্যাকেজিং এর জন্য যে অর্থটা দেওয়ার দরকার সেটা তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় কি বলবে এই বিষয়ে এটা অবশ্যই এটা মানে কি বলবো মানে ক্রাইসিস ক্রাইসিস হ্যাঁ বলা যেতে পারে একদম তাই যার টাকা আছে সে বই করে নিচ্ছে হ্যাঁ আমার টাকা আছে অঢেল টাকা আমি টাকা দিলাম বই করে নিলাম কিন্তু পাঠক দিনের শেষে কি হয় যে 
ওই বইটা পড়লো হয়তো বইটা এতই বিজ্ঞাপন করা হয়েছে বইটা পড়লো যে জেনুইন পাঠক হবে যে অরিজিনাল যে পাঠক হবে সে কিন্তু আর দ্বিতীয়বার ওই 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 লেখকের বই কিনতে যাবে না বা ওই বইটা আর কাউকে রেকমেন্ড করবে না এটা কিন্তু প্রথমবারেই শেষ মানে এটাকে বলা হয় ফাটকা খেলা ফাটকা যেটা বলা হয় মানে যে একবারে হলো হয়ে গেল ওই কিন্তু ওই লং রেসে মানে দীর্ঘ একটা পথ চলার মধ্যে তো একটা অভ্যাস থাকে ওই ছোট ছোট ভাবে একটা গান ছিল না ছোট ছোট ভাবে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে হ্যাঁ চাঁদের পাহাড়ে হ্যাঁ চাঁদের পাহাড়ে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা থাকবে এই জিনিসটা কেউ আটকাতে পারবে না এইবার এর 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 সাথেই আরেকটা যুক্ত হয়ে আছে শুধু টাকা থাকলেই না তাদের লেখায় কত লাইক এন্ড শেয়ার করে দু হাজার তিন হাজার দু হাজার এরকম পড়াটা আমরা কিন্তু ওই যখন আমরা স্কুলে পড়তাম মনে আছে যে দিনে আমাদের ছ ঘন্টা থেকে সাত ঘন্টা স্কুলে থাকতে হতো ঠিক আছে কেন এই অভ্যাসটা তার কারণ স্কুল ছাড়ার পর আমাদেরকে একটা পরীক্ষা দিয়ে চাকরি করতে হয় এবং সেখানে একটা আট থেকে ন ঘন্টা বসে থাকতে হয় এটা কিন্তু ওই অভ্যাসটা ছোট থেকে মানে স্কুলে গিয়ে আমি শুধু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার শিখি না আমরা কেউই অভ্যাস আয়ত্ত করি আয়ত্ত করি যে যে আমরা যখন খেলার মাঠে খেলতে যাই তখন কি আয়ত্ত করি যে শুধু কি ওই কীভাবে কভার ড্রাইভ মারতে হবে কীভাবে স্ট্রেট ড্রাইভ মারতে হবে সেটা না বোঝা পড়া একসাথে বোঝা পড়া সামনের মানুষটার সাথে আমার বোঝা পড়া কীরকম টিম গেম ঠিক আছে এই জিনিসগুলো সব কিন্তু ওই অভ্যাসের দিয়েই হয় এবার যখন সে ভালো ভালো ছোট থেকেই ভালো ভালো লেখা পড়তে থাকবে তখন কিন্তু সে ভালো লেখাটাই পড়বে সে কিন্তু খুঁজে ঠিক বার করে নেবে আসল পাঠক কিন্তু খুঁজে ঠিক বার করে নেয় যে কোন লেখাটা ভালো কোন লেখাটা খারাপ আরেকটা প্রশ্ন আনন্দবাজার পত্রিকার একটি উপন্যাস সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথম যে উপন্যাস লেখা আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়ে শুরু করছে ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো উপন্যাস বলেননি যাই হোক উপন্যাস পড়ছি উপন্যাস হিসেবে আমরা পড়িনি এটা বড় গল্প মানে গল্প মানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এখনো গল্পের মধ্যেই তাকে রেখেছে পড়ানোর জন্য বাংলা সিলেবাসে সেটাকে উপন্যাসের প্রথম লিখছে এমন একটা প্রকাশনী সংস্থা যারা মানুষের রুচি নির্ধারণ করছে বা বলা ভালো ছোটদের বলা হচ্ছে যে অমুক প্রকাশনী সংস্থার আনন্দর বই পড়ো পড়তে হয় না হলে পিছিয়ে পড়তে হয় তো তারা যদি এই ভুল ইনফরমেশনটা দেয় তাহলে বাংলা গল্প লেখক হিসাবে কি মনে হয় কোথায় দাঁড়িয়ে বাঙালি পাঠক খুব খারাপ লাগে এগুলো যে এরকম ভুল হওয়া উচিত নয় এরকম একটা বড় সংস্থার কাছে কারণ আনন্দ মানে বাংলা বাজারে আমরা বই কিনতে যাই কার বই আনন্দ আনন্দকে একটাকে সবাই চেন আনন্দ যে ওই ত্রিফলা যে আমরা সবাই দেখেছি ছোট থেকে বড় হয়েছি বড় বড় লেখকরা লিখে গেছেন সেই সমস্ত তাদের পত্রিকাগুলো আমরা পড়েছি কিনে পড়ি আনন্দ মেলা আছে আরও প্রচুর যেগুলো আছে তো তাদের এই ভুলটা করা উচিত হয়নি হয়তো তাদের এডিটোরিয়াল কোনো এটা ল্যাপ যাই হোক হ্যাঁ এডিটোরিয়ালই ভুল এটা এটা এখানে কোনো ডিপ্লোমা তুমি সম্পাদনার কথা বললে তারপরে বাংলা কি পড়ছি ঠিকঠাক তো আমাদের দেওয়াই হচ্ছে এটা হ্যাঁ শিখছি ওই জন্য আর ওই জন্যই ওই হ্যাপ শিল্পটাকেই লেখা হিসেবে করে নিচ্ছি বর্তমানের পছন্দের থ্রিলার গল্প লেখক এবং থ্রিলার চরিত্র বর্তমানের কেউ নেই আপাতত তাহলে তোমার পছন্দের থ্রিলার লেখক আমার পছন্দের থ্রিলার লেখক সত্যজিৎ রায় মোটামুটি আমার বন্ধুবান্ধব আছে এরকম সবাই জানে ফেলুদা ফেলুদা ফেলুদার কি কোনো প্রভাব অর্কের মধ্যে পড়েছে অর্ক তুমি বারবার বলছো সে আর পাঁচজনের মতন সাধারণ মানুষ ফেলুদার প্রভাব পড়েনি ফেলুদার একটা চরিত্র আছে একটা দৃঢ়তা আছে চরিত্রের মধ্যে যে দৃঢ়তাটা আছে সেটুকু আমি রেখেছি কিন্তু আলাদা কোনো প্রভাব আমি রাখিনি ইচ্ছে করেই রাখিনি কারণ আমি কখনোই এটা চাই না যে এটা বলা হোক যে এটা ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ফেলুদা বা ইন্সপায়ার্ড ফ্রম বোমকেশ বক্সি আমি নিজের মতো করে একটা চরিত্রকে সৃষ্টি করতে চেয়েছি থ্রিলার লিখছ সাসপেন্স গল্প লিখছ 
তো এই লেখার ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ বা মনে হচ্ছে যে গোয়েন্দা গল্প লেখার জন্য এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যিক প্রথম কথা যেটা গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হলো প্লট গল্পের বিষয়বস্তু এটাকে আমি সবসময় গুরুত্ব দিই তারপরে চরিত্রায়ন আর তারপরেই যেটা আমি গুরুত্ব দিই খুব বেশি করে গুরুত্ব দিই যে আমি যখন গল্প লিখি আমি চেষ্টা করি যে আমার গল্পটা যখন কেউ পড়বে সে যেন চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা দেখতে পায় আমি এরকম তৈরি করা হ্যাঁ সেই দৃশ্যটা দৃশ্যায়নটা যেন প্রশ্নিত হয় লেখায় ঠিক আছে আমি এটা চেষ্টা করি এবং সেই সেই কারণের জন্যই আমি কিছু কিছু যে সমস্ত দৃশ্যগুলো খুবই ভাইটাল দৃশ্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য সেই দৃশ্যগুলো আমি ছবি নিজেই আনি আচ্ছা नमस्कार <laughs> <laughs> <laughs>